অসংখ্য ভাবনারা এসেছে জায়গাও হচ্ছে না আসলে কালকে পুরুষদেরও জায়গা হয় নাই আজকে মহিলাদেরও জায়গা নাই তো এটা ভালো লক্ষণ আমার মা বোনরা আপনারা প্লিজ একটু মানে কথা না বলে সামনের দিকে এগিয়ে আসেন যতটা চেপে বসা যায় অন্যান্য বোনদেরকে আপনারা বসার সুযোগ করে দেন সম্মানিত মা এবং বোনেরা এখানে আপনারা যারা হাজির হয়েছেন আপনারা সকলেই মুসলিমা একজন মুসলিমা নারী হিসেবে আপনার কি দায়িত্ব রয়েছে আপনার কি করণীয় রয়েছে আপনার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ আপনার বাস্তবিক জীবন কিভাবে পরিচালনা করা দরকার সে বিষয়ে আমি কোরআন এবং সন্না থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা তুলে ধরব ইনশা আল্লাহ সময় খুবই সংক্ষিপ্ত এই জন্য আমরা প্রত্যেকটি মিনিট কি কাজে লাগাব আমি আপনাদের সামনে আজ কোরআন সন্নার আলোকে একজন মুসলিমা নারীর মৌলিক বারোটি করণীয় বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ এখানে আমার যে সকল মায়েরা বোনেরা এসেছেন আমি প্রত্যেককেই বলবো এই বারোটি পয়েন্ট আপনারা মেমোরাইজ করে যাবেন তার পাশাপাশি যাদের কাছে স্মার্টফোন আছে আপনারা নোট করতে পারেন এগুলো আপনাদের জীবন পরিচালনায় আপনাদের জীবন গঠনে আপনাদের আখেরাতমুখী জীবন গঠনে এবং আখেরাতমুখী জীবন পরিচালনায় এগুলো অত্যন্ত ইফেক্টিভ হবে ইনশা আল্লাহ তাহলে আমি আবারও বলছি যে আমরা যে টপিক নিয়ে কথা বলবো যে বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো সেটি হচ্ছে একজন মুসলিমা নারী হিসেবে বাস্তবিক জীবন গঠনে আপনার মৌলিক বারোটি করণীয় নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার হচ্ছে আপনি একজন ইমানদার নারী হিসেবে আপনার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে আপনি যথাসময়ে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করবেন আপনাদের জান্নাতে যাওয়া অনেক সহজ আমার মায়েরা বোনেরা আপনাদের জান্নাতে যাওয়া অনেক সহজ নবীজি মাত্র চারটি কাজের কথা আপনাদেরকে বলেছেন ইদা সল্লাত আল মর আত হামসাহা ও সহমদ শাহরাহা ও হাফিজত ফরজাহা ও আত আত জাহা এই চারটি কথা এক নম্বর হচ্ছে ইদা সল্লাত আল মর আত হামসাহা একজন নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে ও সহমদ শাহরাহা আর রমাবান মাসে রোজা রাখে ও হাফিজত ফরজাহা এবং সে তার লজ্জাস্থানের সতীত্বের হেফাজত করে ও আত আত জাহা এবং তার স্বামীর আনুগত্য স্বামীর খেদমত করে এই চারটি কাজ যারা করবে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন সেই সকল নারীদেরকে আল্লাহ তালা কামতের দিন ডেকে বলবেন আমার বান্দি জান্নাতের যে দরজাগুলো রয়েছে জান্নাতে যে কোনো দরজা দিয়ে তুমি চাইলে আমার জান্নাতে দাখিল হয়ে যেতে পারো আপনাদের জান্নাতে ঢোকা অনেক সহজ একজন ইমানদার নারী হিসেবে প্রথমত আপনি যে কাজটি করবেন সেটি হচ্ছে সলাতের সময় হয়ে গেলে আপনি সলাত আদায় করবেন কারণ ইসলামকে যে পাঁচটি পিলারের উপরে স্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পিলারের নাম হচ্ছে সলাত একজন মানুষ ইমান আনার পরে সে ইমানদার কিনা তা যাচাই করার সবচেয়ে বড় মানদণ্ড বা মাপকাটি হচ্ছে সলাত একজন মানুষ সে পুরুষ হোক মহিলা হোক একজন ইমানদার পুরুষ বা ইমানদার নারী সে ইমানদার কিনা তা যাচাই করার সবচেয়ে বড় মানদণ্ড হচ্ছে সলাত যখন আদান হয়ে যাবে আদান হওয়ার পরে আপনি যদি সঙ্গে সঙ্গে সলাতে দণ্ডায়মান হয়ে যান বুঝা যাবে আসলেই আপনি ইমানদার আপনার ভেতরে ইমান আছে ইমানি চেতনায় উজ্জীবিত আপনি আর আপনি আদান হয়ে যাওয়ার পরেও আপনি যদি সলাতে দণ্ডায়মান হয়ে না যান সলাত থেকে গাফেল হয়ে যান তাহলে বুঝা যাবে আপনি মৌখিক ইমানদার ইমানের প্র্যাকটিক্যাল যে রূপ ইমানের সঠিক বাস্তবায়ন আপনার জীবনে নেই এর জন্য আমার মা বোনদের কাছে আমার প্রথম যে নিবেদন সেটি হচ্ছে আদান হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে সলাত আদায় করে ফেলতে হবে আমাদের জন্য তো জামাতে সলাত আদায় করা বাধ্যতামূলক এই জন্য পুরুষ মানুষটা চলে যায় মসজিদে কিন্তু আমাদের অনেক মা বোনরা আছে অনেক মা বোনেরা আছেন আদান হয়ে যাওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে সলাতকে তারা দেরি করেন আবার আমার মনে হয় আপনারা আমার সাথে একমত হবেন যে অনেকে কাজাও করেন দুই তিন ওয়াক্তে নামাজ একসাথে মিলিয়ে পড়েন তো আমার মা বোনদেরকে বলবো না নামাজকে কাজা করা যাবে না মাসে তিন চার পাঁচ দিন যে কয়েকদিন আপনি অসুস্থ থাকেন এই অসুস্থতা ছাড়া আপনি নামাজ ছাড়তে পারবেন না 
কারণ সালাত হচ্ছে আমি আগেই বলেছি এটি হচ্ছে ইমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলিবাদা এবং একজন মানুষ ইমানদার কিনা তা যাচাই করার সবচাইতে বড় মানদণ্ড এই জন্য আমার মা বোনদেরকে বলবো প্রথম যে কাজটি আমরা করব সলাতের সময় হয়ে গেলে আমরা সলাত আদায় করব সলাতের জন্য আমাদের টাইম মতো আদায় করা দরকার কারণ টাইমতির দিন আল্লাহ তালা এই সলাতের ব্যাপারে আমাদেরকে সবার আগে জিজ্ঞেস করবেন আমরা সবাই হাসরের মাঠে সমবেত হব সবাই আমরা হাসরের মাঠে হাজির হব এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই নবীজি বলেছেন হাসরের মাঠে সমবেত বান্দাদেরকে বান্দা বান্দিদেরকে প্রথম যে প্রশ্ন করা হবে সেটি হচ্ছে নবীজি বলেছেন কামতের দিন আল্লাহ তালা মানুষের কাছে প্রথম যে প্রশ্ন করবেন সেটি হচ্ছে বান্দারে অথবা আমার বান্দি তুমি কি নামাজ আদায় করেছো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাহার নামে নিমজ্জিত হবে সম্মানিত মা এবং বোনেরা আমি বলছিলাম একজন মুসলিমা নারী হিসাবে মৌলিক ভাবে আপনার বারোটি কাজ আপনার জীবনে থাকা দরকার তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান যাদের সুযোগ আছে তারা প্লিজ নোট করে রাখবেন এক নাম্বার যথা সময়ে টাইমলি সালাতগুলো আদায় করা সালাতের ব্যাপারে সচেতন হওয়া আমার মনে হয় এখানে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াও অনেক বোনেরা এসেছেন তো আমার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বোনদেরকে আমি বলতে চাই আপনারা যখন কলেজে যান বিশ্ববিদ্যালয়ে যান সলাতের টাইম হয়ে গেলে বিশেষ করে জোহরের সলাতের টাইম হয়ে যায় আপনি সঙ্গে সঙ্গে আপনি আপনার ক্যাম্পাসে সালাত আদায় করুন আপনি জোহরের সালাত বাড়িতে এসে আসরের সময় কাজা করবেন না আপনি একজন মুসলিমা নারী আজান হয়ে গিয়েছে আপনি সাথে সাথে সালাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবেন এবং বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে সেই পরিবেশগুলো নিশ্চিত করা দরকার যাতে আমাদের বোনেরা শিক্ষাঙ্গনে সলাতের টাইমে সলাত আদায় করতে পারে তাহলে আমি প্রথম পয়েন্টটি শেষ করলাম যেহেতু সময় সংক্ষিপ্ত আশা করছি আপনারা অনেকে নোট করছেন এক নাম্বার বললাম একজন মুসলিম বা নারী হিসাবে আপনি প্রথম যে কাজটি করবেন সেটি হচ্ছে টাইমলি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আপনি আদায় করবেন নামাজগুলোকে যথাযথভাবে হেফাজত করবেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন নাম্বার টু একজন মুসলিম বা নারী হিসেবে আপনার দুই নাম্বার যে মৌলিক করণীয় কাজ সেটি হচ্ছে আল্লাহ তালা যে পর্দার বিধান দিয়েছেন এই পর্দার বিধান আপনাদেরকে ভালো করে মেনে চলতে হবে মশাল্লাহ এখন আপনাদের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না এটা খুব ভালো ভালো লক্ষণ তো এই যে পর্দার বিধান আল্লাহ তালা আপনাদেরকে দিয়েছেন দুই নম্বর করণীয় কাজ এটি মেনে চলতে হবে পর্দার যে বিধান আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেছেন যে এমন একটি অর্ণা দাও বলিহিন্না এমন একটি অর্ণা গায়ে দাও যেটা একেবারে মুখমণ্ডল থেকে বক্ষ দেশ পর্যন্ত আবৃত করে দেয় বোরখা তো আপনি অবশ্যই পড়বেন পাশাপাশি নিকাব করবেন অনেক মহিলারা আছেন তারা ডিজাইনের বোরখা পড়েন আমি জানি না আপনাদের জুড়িতে এগুলো আছে কিনা হ্যাঁ আছে না তো ডিজাইনের বোরখা যদি আপনি পড়েন তাহলে আর আপনি পর্দা করলেন কেন কারণ বোরখা হচ্ছে বোরখা জন্য পরিধান করা হয় যাতে সৌন্দর্য প্রকাশ না হয় এখন যে বোরখা সৌন্দর্য ঢেকে রাখার জন্য একজন নারী পড়ার কথা তিনি যদি সেই বোরখা সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য বা অ্যাট্রাকশনের জন্য তিনি বোরখা পরিধান করেন তাহলে তো সেটা পর্দা হলো না এই জন্য আমার জুরি মৌলবিবাজার অঞ্চলের বোনদেরকে মায়েদেরকে বলতে চাই কখনোই আপনারা ফ্যাশনেবেল বোরখাগুলো পরিধান করবেন না টাইট ফিট বোরখা পরিধান করা যাবে না ফ্যাশনেবেল বোরখা পরিধান করা যাবে না সবচেয়ে ভালো হয় একদম কালো রঙের বোরখা পরিধান করবেন ঢিলে ঢালা আবার এত বেশি পাতলাও হবে না যে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দেখা যাবে ঢিলে ঢালা হবে টাইট ফিট হবে না এবং পাতলা কাপড়ের হবে না বোরখা পরিধান করবেন নিকাপ মেনটেন করবেন যদিও স্কলারদের এ ব্যাপারে কথা রয়েছে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ স্কলারগণ বলেছেন যে যেহেতু ফেস মুখমণ্ডল হচ্ছে মানুষের দেহের রাজধানী 
একজন নারী দেখতে কেমন এটা তো তার চেহারার দিকে তাকালি বোঝা যাবে এটা হচ্ছে ফেসটা হচ্ছে মানুষের দেহের রাজধানী এটা যদি আপনি ঢেকে না রাখেন তাহলে সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে যাবে এজন্য আমার মায়েদেরকে বন্ধুদেরকে বলবো অনেকে আছে বোরখা পরে তারপরে লিপস্টিক ঠোঁটে লাগাইয়া তারপরে আরো কি কি জানি কয় আটা ময়দা এগুলো মেখে এরপরে বের হয় একদিকে বোরখা পড়লো অন্যদিকে ফেসের সৌন্দর্য মানুষের সামনে প্রকাশ করলো এটা পর্দার নামে ফাইজলামি এটা পর্দার নামে এক ধরনের ব্যাপারদার বহি প্রকাশ এজন্য আমার মা বোনদেরকে আমি বলতে চাই একটা বোরখা পরিধান করবেন ঢিলে ডালা যাতে করে আপনার সৌন্দর্য প্রকাশ না হয় দ্বিতীয়ত এমন একটি নিকাব আপনি পরিধান করবেন যাতে আপনার ফেস দেখা না যায় তো আমরা গত দেড় বছর ধরে দেখছি যে যেই মহিলারা বোরখা পড়ত না এই করোনা ভাইরাস আসার পরে তারা এখন পিপিই পড়া শুরু করেছে মাস্ক পড়া শুরু করেছে এই মহিলাদেরকে হুজুররা এত ওয়াজনসিহত করেও নিকাব পড়াতে পারলো না এখন মাস্ক লাগায় করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য এখন আমি আমার মা বোনদের কাছে রেসপেক্টের সাথে জিজ্ঞেস করতে চাই আপনি করোনা ভাইরাসকে যতটা ভয় করেন আপনি কি আল্লাহকে এর চাইতে কম ভয় করেন নাকি আপনি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে প্রটেক্ট করার জন্য আপনি মাস্ক পরিধান করলেন আশ্চর্যের ব্যাপার হলো আপনি আল্লাহর জাহান নামের আজাব থেকে বাঁচার জন্য বোরখা এবং নিকাব পরিধান করেন না নিঃসন্দেহে আপনি শয়তানের ওয়াসায় পড়ে আছেন শয়তান এটি চায় আপনার সৌন্দর্য প্রকাশ করে আপনাকে ব্যাপারদা করে দিতে আমাদের দেশের নারীবাদী কিছু নেত্রী রয়েছেন তারা বলে যে আচ্ছা ভেতরে আমার মা বোনরা যারা সাউন্ড করছেন প্লিজ আপনারা কথা বলবেন না আমার দেশে নারীবাদী অনেক নেত্রীরা আছেন তারা অনেক সময় বলেন যে পর্দা এটি নাকি নারীর স্বাধীনতা হরণ করেছে আমি এত লম্বা কথা বলবো না জাস্ট এতটুকুই বলবো বেপর্দা নারীরা আজ সমাজের কাছে পণ্য হয়েছে যারা বলে যে পর্দার মাধ্যমে নারীর স্বাধীনতা হরণ হয়েছে এরা আসলে নারীর স্বাধীনতা হরণ করে নারীকে ভোগ্য পণ্য বানিয়েছে আপনারা দেখবেন অনেক সময় ফাইভ স্টার হোটেলে গেলে সেভেন স্টার হোটেলে ঢুকলে হোটেলের রিসিপশনে বেপর্দা করে এরা নারীকে বসিয়েছে এরা নারীকে পণ্য বানিয়েছে শুধু তাই নয় বিভিন্ন জায়গায় এরা নারীকে ব্যাপারটা করে প্রেজেন্ট করছে এর মাধ্যমে নারীর সম্মান বাড়ছে না বরং নারীর সম্মান মর্যাদা কমছে এবং সে মূলত পণ্য হিসাবেই এই সমাজে এভাবেই তার পণ্য হিসাবেই সমাজে তার বই প্রকাশ করছে এই জন্য বলবো যে এই পর্দা নারীর স্বাধীনতা হরণ করেনি বরং পর্দা নারীর ইজ্জত সম্মান পাচ্ছে আমার মা বোনদেরকে বলবো আপনারা যত বেশি পর্দা করে চলবেন আপনাদের মর্যাদা তত বেশি বাড়বে আপনাদের মর্যাদা তত বেশি বাড়বে আর আপনার সৌন্দর্য আপনি যত বেশি প্রকাশ করতে যাবেন ততই আপনার মর্যাদা কমবে এখানে আমি আগেই বলেছি যাদের নোট করার সুযোগ আছে নোট করে নেন দেখেন পর্দার চমৎকার আটটি বেনিফিটের কথা আমি আপনাদেরকে বলছি এক নাম্বার আপনি যদি প্রপারলি পর্দা করেন কবরের আজাব এবং জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারবেন নাম্বার টু দুই নাম্বার হচ্ছে নিজের বাবা নিজের বড় ভাই এবং নিজের স্বামীকে দায় ইউজ হওয়া থেকে বাঁচাতে পারবেন নিশ্চয়ই আপনি চান না আপনার বাবা দায় ইউজ হয়ে যাক নিশ্চয়ই আপনি চান না আপনার প্রিয়তম হাজব্যান্ড দায় ইউজ হয়ে যাক নিশ্চয়ই আপনি চান না আপনার বড় ভাই দা ইউজ হয়ে যাক কারণ দা ইউজ আল্লাহর জান্নাতে ঢুকবে না আর দা ইউজ তো সে যার ঘরের মহিলা ব্যাপারদা হয়ে চলাফেরা করুন সুতরাং আপনি পর্দা মেনটেন করে চললে দুই নম্বর যে বেনিফিটটা আপনি পাবেন আপনার বাবা বড় ভাই এবং হাজব্যান্ডকে আপনি দা ইউজ হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিলেন নাম্বার থ্রি মেক আপ করার জন্য আলাদা পয়সা খরচ করতে হয় না আপনার পয়সা বাঁচল মেক আপ করা থেকে আপনি বাঁচলেন কারণ আপনি তো পর্দার ভেতরে আছেন আপনার মেক আপ পড়া লাগছে না এই যে মহিলারা কত কিছু কিনে এটা আর ব্যবহার করার প্রয়োজন হলো না এবং ভালো কাপড় চুপড়ও বোরখার নিচে পরিধান দামি দামি কাপড় আর পড়া লাগছে না কারণ এটা তো কেউ দেখছে না তাহলে একদিকে আপনার টাকাগুলো বাঁচতেছে অপচয় হচ্ছে না নাম্বার ফোর চার নাম্বার হচ্ছে এই পর্দার মাধ্যমে সম্মানিত হওয়া যায় কেউ আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে না একজন ব্যাপারদা নারী যদি এই রাস্তা দিয়ে যায় যে সকল যুবকদের চরিত্র খারাপ এরা দেখে বলবে মেয়েটা সম্পর্কে আজে বাজে কমেন্ট করবে কিন্তু একজন বোরখাওয়ালা মেয়ে বোরখাওয়ালি মেয়ে যখন এদিকে যাবে তখন শয়তান ছেলে হইল বলবে বাদ দে বোরখাওয়ালি যাচ্ছে ডিস্টার্ব করিস না 
তাহলে দেখা গেল যে এই বোরখা পরার কারণে আপনি চার নাম্বার যে ফায়দা পাচ্ছেন আপনি সম্মানিত হচ্ছেন কেউ আপনাকে নিয়ে মজা করা ঠাট্টা করার সুযোগ পাচ্ছে না নাম্বার ফাইভ পাঁচ নাম্বার আপনার যে দেহটা আল্লাহ সুন্দর করে দিয়েছেন আপনার যে সৌন্দর্য আল্লাহ দিয়েছেন সেটি মানুষের কু নজর থেকে আপনি বাঁচাতে পারলেন কেউ আপনার দিকে কু নজর দিতে পারলো না নাম্বার ছয় আপনার সন্তানগুলিও আপনাকে দেখে পর্দাশীল হবে কারণ মা তো হচ্ছে ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি ভালো হলে সন্তান ভালো হবে নাম্বার সেভেন সাত নাম্বার হচ্ছে আপনি পর্দা মেনটেন করে চলার কারণে সমাজের অশ্লীলতা কমবে বেহায়াপনা কমবে সমাজের অশ্লীলতা বেহায়াপনা কমবে দেশে একটি সুন্দর পরিস্থিতি আস্তে আস্তে সমাজে তৈরি হবে নাম্বার এইট আট নাম্বার হচ্ছে পর্দা করার কারণে আপনি অনেক পুরুষকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে দিবেন আমার অনেক বোনেরা আছেন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন প্রতিদিন টিকটক ভিডিও বানায় এরপরে ফেসবুকে ফটো আপলোড করে আমি আমার বোনদেরকে বলতে চাই ফেসবুক হচ্ছে পাবলিক সাইট অসংখ্য মা বোনেরা এসেছেন জায়গাও হচ্ছে না আসলে কালকে পুরুষদেরও জায়গা হয় নাই আজকে মহিলাদেরও জায়গা নাই তো এটা ভালো লক্ষণ আমার মা বোনরা আপনারা প্লিজ একটু মানে কথা না বলে সামনের দিকে এগিয়ে আসেন যতটা চেপে বসা যায় অন্যান্য বোনদেরকে আপনারা বসার সুযোগ করে দেন প্লিজ আমি আর বেশিক্ষণ কথা বলতেও পারবো না আপনারা কথা বলবেন না আমি আর হয়তো সর্বোচ্চ তিরিশ মিনিট কথা বলবো আপনারা আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনেন আমি বলছিলাম আমার অনেক বোনেরা ফেসবুকে ফটো আপলোড করেন আমার মনে হয় জুড়িতে এরকম বোনেরা আছেন ফেসবুকে ফটো আপলোড করেন মেসেঞ্জারের স্টোরিতে হোয়াটসঅ্যাপের স্টোরিতে ইনস্টাগ্রামে তারপরে অনেকে টিকটক ভিডিও বানায় এটা দ্বারা আপনি কি করছেন দেখেন তো আপনাকে কোরআন হাদিস দিয়ে এত ওয়াজ নসিহত করে লাভ হলো না আসেন আপনাকে একটু কমন সেন্স এবং বাস্তবতার আলোকে বোঝায় নিশ্চয়ই আপনারা আমার সাথে একমত হবেন যে এই ফেসবুক হচ্ছে পাবলিক সাইট তাই না তো এই পাবলিক সাইটে আপনি আপনার নিজের পার্সোনাল ফটোগুলো শেয়ার করছেন কেন তাহলে কি আপনি আমার বন্ধুদেরকে বলবো আপনি কি নিজেকে জনগণের সম্পদ হিসাবে ফেসবুকে ছেড়ে দিলেন নাকি এটা তো খুব লজ্জাজনক কথা যে আপনি আপনার ফটোগুলো ফেসবুকে শেয়ার করছেন অনেক ছেলেরা দেখছে শেয়ার করছে আজে মাঝে কমেন্ট করছে তো আপনি আপনার নিজেকে জনগণের পণ্য বানাচ্ছেন কেন ওয়াই ওয়াটস দ্য রিজেন আপনার মধ্যে কি একটুও লজ্জা স্মরণ নাই কি বলেন কোরআন হাজরে যে আপনার বহু আজ করছে লাভ হয় নাই অন্তত এই কথাটা বলতে চাই যে আপনার ভেতরে কি লজ্জা স্মরণ নাই আপনি কি নিজেকে পাবলিকের সম্পদ বানালেন জনগণের সম্পদ বানালেন নাকি আপনাকে যে আপনি আপনার বোর খা ছাড়া ফটো তারপরে সাজগোজ করা ফটো আপনি দিয়ে দিলেন এটা করবেন না এমন কি এখানে বিবাহিতা যে বোনেরা আছেন হাজবেন্ডদেরকে নিষেধ করবেন খবরদার তোমার আমার পার্সোনাল ফটোগুলো কখনো ফেসবুকে শেয়ার করবা না কোথাও শেয়ার করবা না নিষেধ করে দিবেন তাহলে একজন মুসলিমা নারী হিসাবে আমাদের দুই নম্বর করণীয় কাজ হচ্ছে পর্দার বিধান মেনে চল আমি আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমি যে বিষয়ে কথা বলছি একজন মুসলিমা নারী হিসাবে আমাদের জীবন গঠনে বারোটি কাজ আমরা করব এক নম্বর বলেছি যথাসময়ে সালাত আদায় করব দুই নম্বর পর্দার বিধান আমরা মেনে চলব নাম্বার থ্রি তিন নম্বর হচ্ছে নিজের ইজ্জতের হেফাজত করব সতীত্বের হেফাজত করব কারণ আমি আলোচনার শুরুতেই বলেছিলাম আপনারা চারটা কাজ করলেই জান্নাতে চলে যাবেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে ওয়াহাফিজত ফারজাহা নবীজি বলেছেন সতীত্বের হেফাজত করব আমার বন্ধুদেরকে বলতে চাই অবিবাহিতা যে সকল বোনেরা আছেন খবরদার বিয়ের আগে কোনো অনৈতিক সম্পর্ক করা দূরের কথা এসব চিন্তা ভাবনায় মাথায় আনা যাবে না আপনার সততাও পর্দার অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ তালা কোরআনুল কেরিমে বলেছেন পর পুরুষের সঙ্গে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না খবরদার সাবধান পর পুরুষের সঙ্গে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না অপ্রয়োজনে নরমাহরাম কোনো পুরুষের সঙ্গে দেখা করা কথা বলা দুটোটাই নিষেধ করা হয়েছে আমার অবিবাহিতা বন্ধুদেরকে বলবো নিজের চরিত্রকে গঠন করুন সোমাইয়া আয়সা খাদিজা ফাতেমা রাদি আল্লাহ আনহা এদের মতো করে আপনাদের চরিত্র গঠন করুন আপনি নিজে একজন ভালো স্বামী পেতে চাইলে নিজেকে আগে আপনি চরিত্রবান হিসাবে করে তুলুন তাহলে চার নাম্বার তিন নাম্বার যে পয়েন্টটি বললাম নিজের সতীত্বের হেফাজত করতে হবে একজন মুসলিমা নারী 
হিসেবে আপনি চার নম্বর যে মৌলিক কাজ করে আপনার জীবন সুন্দর করবেন দিনই জ্ঞান অর্জন করবেন আমার কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বোনদেরকে বলতে চাই আপনাদের সিলেবাসে সব আছে আপনাদের সিলেবাসে সব আছে আপনাদের সিলেবাসের মধ্যে ইংরেজি আছে বিজ্ঞান আছে ভূগোল আছে ইতিহাস আছে অনেকে কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করছেন কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আপনাদের সিলেবাসের মধ্যে কোরআন নেই হাদিস নেই আর কোরআন হাদিস ছাড়া নিজের জীবনকে সুন্দর করা যায় না আখেরাত মুখে করে গঠন করা যায় না এখন আমার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোনেরা কি করবেন কোরআন শিখতে হবে আপনাদেরকে এখন তো অনলাইন অফলাইন সব জায়গায় কোরআন শেখার সুযোগ আছে এই যে দেড় বছর করোনা ভাইরাসের কারণে প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় আপনারা জুম অ্যাপসে ক্লাস করেছেন তো এখন এরকম ভার্চুয়াল অনেক প্রতিষ্ঠান আছে আপনারা কোরআন শিখুন অথবা আমাদের সিলেটে তো কারিয়ানা আছে না কিতা আপনারা এলাকা দিতে আসে নি আসে না রে তো কারিয়ানা রয়েছে এটা বাংলাদেশের অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টে নেই আমি তো আপনাদের সিলেটেরই ছেলে আল্লাহর রহমতে এবং আপনাদের দোয়ায় বাংলাদেশের প্রত্যেকটি বিভাগ আমি সফর করে যাচ্ছি করেছি তো বাংলাদেশের অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টগুলোতে এই কোরআন শেখার এত সুন্দর ব্যবস্থা নেই এখানে তো অনেক কারিয়ানা আছে সিলেটে এখানে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতুলি ট্রাস্ট আছে এখানে ইত্তেহাদুল কোররা আছে আঞ্জমানে কি জানা নাম খেদমতে তালিমুল কোরআন আছে আরও কি কি আছে অনেক আছে সবাই কোরআনের খেদমত করছে তো আমার বোনদেরকে বলবো এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে এই সুযোগ আপনারা কাজে লাগাবেন এবং আপনারা আপনাদের মেয়েদেরকে বেশি বেশি কারিয়া বানাবেন যেন কোনো কারির কাছে পড়তে না হয় যেন বোনেরা বোনদের কাছে গিয়ে পড়ে আমার বন্ধুকে বলবো দিনই জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং এর পাশাপাশি শুধু দিনই জ্ঞান অর্জন না আপনারা মেয়েদেরকে বেশি বেশি পড়াশোনা করাবেন মেয়েদেরকে বেশি ডাক্তার হওয়া দরকার এখন কারণ আপনারা দেখবেন মহিলাদের সিজার পুরুষরা করছে মহিলাদের অনেক রোগের চিকিৎসা মহিলা ডাক্তার না থাকায় পুরুষরা করছে মেয়েদেরকে পড়াশোনা করাইতে হবে কারণ আপনার মেয়েরা যদি ডাক্তার হয় তাহলে বোনরা হেফাজতে গিয়ে চিকিৎসা নিতে পারে শিক্ষাকে অনুৎসাহিত করিনি আমার দেশে আজ কিছু নাদান বের হয়েছে এরা বলে ইসলাম নারীকে পর্দার নাম করে আটকিয়ে রেখেছে আমি তাদেরকে বলতে চাই এই পৃথিবীতে নারী শিক্ষার কথা সর্বপ্রথম যিনি বলেছেন তিনি মোহাম্মদ তিনি বলেছেন জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক নারী পুরুষের জন্য ফরজ তো এই জন্য আমার বন্ধুদেরকে বলবো আমি বলছিলাম একজন মুসলিম নারী হিসাবে আপনি বারোটি কাজ করবেন জীবন গঠনে চার নম্বর দিনই জ্ঞান অর্জন করবেন আর দিনই জ্ঞান নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে আল্লাহর কোরআন জানতে হবে কোরআন শিখতে হবে হাদিস করতে হবে আমি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া বন্ধের কথা কেন বেশি বলছি কারণ এরাই আমাদের নেক্সট জেনারেশন এদের পেট থেকেই আমরা আশা করি এদের পেট থেকেই আল্লাহর অলি পয়দা হবে তো আল্লাহর অলি পয়দা হতে হলে আমার বন্ধুদেরকে সেরকম চরিত্রবান হওয়া লাগবে আপনি কোরআনটা শিখুন যারা কলেজে পড়েন আপনার হয়তো দশ বারোটা সাবজেক্ট আছে যারা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটিতে পড়েন আপনার সেমিস্টারের যে কোর্সগুলো রয়েছে এই কোর্সগুলোর সাথে আপনার পড়ার টেবিলে কোরআন রাখুন হাদিস রাখুন সকালবেলা ফজরের নামাজ পড়ে সর্বপ্রথম কোরআন তেলাওয়াত করুন এরপরে আপনার একাডেমিক পড়াশোনা করুন রাতের বেলা একাডেমিক সব পড়াশোনা শেষ করার পর ঘুমোতে যাওয়ার আগে অন্তত পাঁচ ছয়টা হাদিস পড়ে ঘুমাতে যান এভাবে করে রুটিন মাফিক আমরা যদি দিনে জ্ঞান অর্জন করতে পারি আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে ইনশা আল্লাহ নাম্বার ফাইভ পাঁচ নাম্বার হচ্ছে নন মাহরামদের সাথে অপ্রয়োজনে কথা না বলা আমার বন্ধুদেরকে বলতে চাই পর পুরুষের সাথে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে যেমন কথা বলবেন না মাহরাম যে চোদ্দ জন পুরুষ আপনার জন্য মাহরাম যাদের সামনে পর্দা করার প্রয়োজন নেই শালীনভাবে থাকলেই চলে এই চোদ্দ জন পুরুষ ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সামনে দেখা দেওয়া অপ্রয়োজনে কথা বলাকে আল্লাহ তালা হারাম করেছেন আমাদের অনেক বোনেরা আছে নিজের হাজবেন্ডের সাথে ভালো করে কথা বলে না আকর্ষণীয় করে ভালোবাসা দিয়ে রোমান্স করে কথা বলে না কিন্তু দেখা যায় পাশের বাড়ির বাইশ সাথে খুব কিটিং সিটিং করে কথা বলে আছে এরকম এটা ঠিক নয় নিজের হাজবেন্ডকে যত বেশি রোমান্টিক ওয়েতে ভালোবাসা নিবেদন করতে পারেন যত সুন্দর করে কথা বলতে পারেন ততই স্বভাব নিজের হাজবেন্ডের সাথে আপনি ভালোবাসা শেয়ার করেন সুন্দর করে কথা বলেন তাকে সময় দেন বেশি বেশি ভালোবাসেন 
এতে আপনার দাম্পত্য জীবনে আল্লাহ তালা বরকত বাড়িয়ে দিবেন খবরদার নর মাহরাম তাদের সাথে কথা বলা অপ্রয়োজনে তাদের সামনে যাওয়া হারাম এটা যেন আমাদের মনে থাকে আল্লাহ আমাদের মনে রাখার তৌফিক দান করুন নাম্বার সিক্স এটি বিশেষ করে অবিবাহিতা বন্ধের জন্য বিয়ের সময় দিনদার পাত্রকে আপনারা বেশি করে প্রাধান্য দিবেন এখন তো সিলেটি ফুরিন না নেই তোরা সিলেটি হইলাই দেয় সিলেটি ফুরে খালি লন্ডনে জামাই ফাইললে হয়েছে বাপরে বাপ বিয়া হইরাও লন্ডন আমেরিকান জামাইন ফাইললে হয়েছে খুশি বিয়া হইরাও আমেরিকান কিতাব আই সাব আপনি ইলা আসুন এখানে কথা কিতাব ভুল হয়েছে নাকি আমার এরশাদ ভাই আবার হয়েছেন যে তোরা সুর দিয়ে খোয়াল লাগে সুর খোরা লাগতো নাই অলাও তারা শুনটা দেখছো সব নিরব হয়ে গেছে তো আমি এখান যে বিষয়টি বলছিলাম আমার বোনদের বিশেষ করে অবিবাহিত বোনরা এই পয়েন্ট আপনারা আপনার শ্বশুর বাড়ির বা আপনার জামাই আপনার হাজব্যান্ড যিনি হবেন বিয়ের সময় কয়টা বাড়ি আছে কয়টা গাড়ি আছে সহায় সম্পদ টাকা পয়সা কেমন এগুলো দেখবেন না এগুলো দেখে যদি বিয়ে বসেন সে আপনার মতো আপনার সাথে দাসীর মতো আচরণ করবে দাসীর মতো আচরণ আপনার সঙ্গে করবে ভালোবাসবে না আপনাকে মূল্যায়ন করবে না আপনাকে আপনি দেখুন আপনি বলুন যে ছেলেটিকে বিয়ে করতে চাচ্ছে সে পাঁচ বক্ত নামাজ পড়ে কিনা দাঁড়ি রাখে কিনা তা মাঝে মাঝে তাহাজ্জুত পড়ে কিনা আচার আচরণ কেমন এগুলো দেখুন এখন আওয়াজ একদম কমে গেছে মনে হয় অবিবাহিত বোনরা বেশি যাচ্ছে সবাই খুব ভালো করে শুনতেছে কমনও পড়ছে এটা আমার অবিবাহিত বোনদেরকে বলবো যে লন্ডন আর আমেরিকান ফাইল ফাইললেও ফাগল হইতো না এটা বহুত বিচার আচার আমরা রেখেছে আয় লন্ডন বিয়া করিয়া অনগিয়া হে দাসীর মতো তার বউ লোকে আচরণ করে ভালোবাসা তো দূরের কথা একটু সময়ও দেয় না আপনার জীবন তামা তামা হয়েছিল নষ্ট বরবাদ যদি হাজব্যান্ড বালা না হয় এর কারণে আমার বই নখলারে হইরাম আল্লাহওয়ালা জামাই আল্লাহওয়ালা ছেলে দেখো কার আয়সা নদী আল্লাহ আনহা কি চমৎকার কথা বলেছে নবীর ঘরে দৌলত ছিল না কিন্তু নবীর মোহব্বত ভালোবাসা পেয়েই আমাদের ঘরটা বড় করছে কি কথা বলেছেন তিনি চিন্তা করেছেন তিনি বলেছেন না নবীজির ঘরে ধন সম্পদের পাহাড় ছিল না কিন্তু নবীজির মোহব্বত ভালোবাসা পেয়েই আমাদের দিলু জ্বালা হয়েছে এটাই সবচেয়ে বড় আপনার হাজব্যান্ড যদি আপনাকে ভালো না বাসে নিজের স্বামীর ভালোবাসা যদি আপনি না পান আপনি সাংসারিক জীবনে সুখী হতে পারবেন না আর এর জন্য এই ভালোবাসা পেতে হলে দিনদার পাত্র দেখতে হবে এখন বিয়া যারা করে লিখছেন আমার বিবাহিত বোনে হলো বা উজারি দেখে আমরার উদ্দেশ্যে কিন্তু হইন না আপনারার উদ্দেশ্য কিছু হওয়ার আছে এখন তো বিয়া শাদি হয়ে গেছে এখন যদি নিজের হাজব্যান্ড বেনামাজি হয় আপনি কি তা ফালাই দিতে কিনে না আপনি ভালোবাসা দিয়া তান্ডে ঠিক করুক ঝগড়া জাটি করিয়া যা হয় না ভালোবাসা দিয়া কিন্তু তা হয় আপনার হাজব্যান্ড বেনামাজি আপনি ভালোবাসা আরো বাড়াও কা শীতের দিন এসে ফজরের আগে মাথা উতা টিফাইয়া দিয়া হ্যাঁ চুলো হাত বলে দিয়া একটু ভালোবাসার সরে হোকা এখন তো সপ্তাহ তো খাওয়া যেত না রোমান্টিক ওয়েতে আপনি ডাকো কা কারণ নিজের হাজব্যান্ডের সাথে আপনি রোমান্স শেয়ার করবো অসুবিধা নাই তো যতটুকু রোমান্টিক ওয়েতে দেখা যায় ডাকিয়া হইবা ফানি কত খুব ঠান্ডা লাগে আমি তোমার লাগে খুব আদর করিয়া ফানি গরম করছি ফলে নিজে ও জোর দৌকা একটু ফানি উনি ডালিয়া আস্তে আস্তে ঠেলাইয়া ঠেলাইয়া নমাজও ফাটা উঠা পাঁচ অক্ত ফলে নাকি তো হয়েছে ওকে আপনি অসুবিধা নাই তুমি দুই অক্ত ফল তিন অক্ত ফল এইভাবে আপনি ধীরে ধীরে নামাজ বানানো কা ভালোবাসা দেওয়া সব সম্ভব আপনার হাজব্যান্ড যদি এডিক্টেড থাকেন মাদকাসক্ত অনেক বন্ধের হাজব্যান্ড আছে আপনি ভালোবাসা দিয়ে তাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন আপনি কষ্ট করে যান পরিবর্তনের চেষ্টা করেন এরপরেও যদি না হন অসুবিধা নাই আপনি চেষ্টা করেছেন আসিয়া রাজি আল্লাহ হারি স্থিত ফেরাউন ফেরাউনের ঘর তো তিনি করেছেন অনেক নবী ছিলেন যাদের স্ত্রী কাফেরা ছিলেন আবার পৃথিবীর অনেক নারী আছেন তারা আল্লাহওয়ালা ছিলেন হাজব্যান্ড খারাপ ছিল তো যাই হোক ভালোবাসা দিয়ে নিজের হাজব্যান্ডকে আপনারা সংশোধন করবেন তো আমি ছয় নাম্বার যে পয়েন্টটি বলছিলাম দিনদার পাত্র দেখে বিয়ের সময় আমার বোনেরা সিদ্ধান্ত নিবেন এরপরে সাত নাম্বার স্বামীর খেতবত করবেন ওই যে ওই চারটা কথা আলোচনার শুরুতে যে হাদিস পড়েছিলাম আমি যে চার কাজ করলেই মহিলারা জান্নাতি এ তো কিছু করার দরকার নাই এর মধ্যে একটি হচ্ছে নিজের স্বামীর খেতমত করবেন 
স্বামীকে ভালোবাসবেন নবীজি বলেছেন মানুষ তো মানুষকে সাজদা দেওয়া হারাম যদি মানুষ মানুষকে সাজদা দেওয়া জায়েজ হতো তাহলে আমি বলতাম পৃথিবীর সমস্ত নারীরা ঘুম থেকে উঠে সকালবেলা আগে স্বামীকে সাজদা দাও এটা একজন স্ত্রীর কাছে স্বামীর মূল্য কতটুকু এটা বুঝাবার জন্য নবীজি হাদিসটি বলেছেন আমার বন্ধুদেরকে আমি বলবো নিজের স্বামীকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে রাখবেন নিজের স্বামীকে ভালোবাসার সবটুকু উজাড় করে দিবেন এখন আমাদের দেশে পর কি বাড়ছে কেন বাড়ছে এর কারণ আছে মহিলা পর করছে কারণ হাজবেন্ড তার ওয়াইফকে সময় দেয় না আর হাজবেন্ড পর লিপ্ত হচ্ছে কারণ ওয়াইফ যেমন হাজবেন্ডকে ভালোবাসা দেওয়া দরকার সেরকম দেয় না অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে এটাও একটা কারণ এই জন্য আমার বন্ধুদেরকে বলবো আপনি আপনার হাজবেন্ডের খেদমত করেন এত ভালোবাসা দেন যে ভালোবাসার কাঙ্গাল হয়ে যাতে আর অন্য নারীর দিকে তাকাবে কি আর চিন্তা করাও যেন মাথায় না আসে কি তা ঠিক হয়েছে নি এইভাবে আপনি আপনার হাজবেন্ডের খেদমত করুন আনুগত্য করুন মন প্রাণ উজাড় করে তাকে ভালোবাসুন আলোচনা করছি কোন বিষয়ে একজন নারী মুসলিমা নারী তিনি তার জীবন সুন্দর করার জন্য আখেরাত্মকে জীবন পরিচালনার জন্য অন্তত মৌলিক বারোটি কাজ করবে তার মধ্যে সাতটা বললাম নাম্বার এইট আট নাম্বার হচ্ছে শ্বশুর শাশুড়ির প্রতি একটু যত্নশীল হবে যদিও শ্বশুর শাশুড়ির খেদমত করা বাধ্যতামূলক না আপনার জন্য কিন্তু এটা আপনার মানবিকতা আপনার ভদ্রতার বহিপ্রকাশ ঘটায় আপনি শ্বশুর শাশুড়ির খেদমত না করলে বোঝা যাবে আপনার মধ্যে মানবতা নেই অন্তত মানবতা ও এখন অনেক মডার্ন মেয়েরা আমাদের কাছে স্লিপও পাঠায় প্রশ্ন করে মা ফেলে কয় হুজুর শ্বশুর আব্বা আর শ্বশুর আব্বার খেদমত করা কি তা আমরা লাগি ফরজ নেই আর এই বইন ফরজ না হইলে কি তৈব এটা তো মানবতার বই প্রকাশ ঘটায় আপনি কি জাত মাটোস আপনি যদি আপনার শ্বশুর যে নিজের বাবার মতো একটু শ্রদ্ধা করেন আর শাশুড়ি যে নিজের মাল্লা খান দেখেন বুঝে যাইব আপনি খুব বালা নারী আপনার ভিতরে মানবতা আছে আপনি ভদ্র আপনি ভদ্র গরোর নারী এটা বোঝা যাইব আর যদি শাশুড়ির লোকে সতিন লাখানায় আপনি আচার ব্যবহার শুরু করে দেন আর নিজের শ্বশুরকে আপনি দেখতে না পড়ে তাহলে বোঝা যাইব আপনার ভিতরে মানবতাও নাই ভদ্রতাও নাই অভদ্র নির্লজ্জ বেহায়া নারী আছে এখন খালি তো বইনান্তর কথা হইয়া লাভ নাই অনেক শাশুড়িও আছে যে নিজের বউরে বৌমা দাসীর মতো আচরণ করে আসলে শাশুড়ি আর বউর মাঝে এই যে বেজাল ইতা বা কাক তাকে আছে এই বেজালটা থাকতো না শাশুড়ি যদি বউরে নিজের মেয়ের লেখান দেখুন আর নিজের মেয়ে আর বউয়ে যদি তার শাশুড়ি আমার নিজের মা আল্লাহ খান দেখে নেয় প্রত্য শেষ আর আরব কথা আমার বই নকল রেখই আপনি যদি আপনার হাজবেন্ডর মা বাপরে একটু খেদমত করেন দেখবো আপনার হাজবেন্ডে আপনার আলো আরও ভালোবাসবে যদি সে বালা হয় আর সেও যদি আদম শুধু হয় কারণ অনেকে আছে না তার মা বাপরে অনেকে এখন অল্ড হোম বাড়েন বৃদ্ধাশ্রম বাড়েন তো নিজের স্বামীরও আপনি ভালোবাসা পাইবা আপনার শাশুড়ির এই আপনি মার মতো করে একটু আদর যত্ন করুক আপনিও একদিন শাশুড়ি হইবা আপনি করলে কিন্তু আপনি ফাইবা আর নয় আপনি না করলে দেখা যাইবো আপনার সফালে ওই লেখান তাক তো ফারে যে জেলা করবা সেই লা ফল ফাইবা তাহলে আট নাম্বার যে বিষয়টা শ্বশুর শাশুড়ির প্রতি রেসপেক্টেড থাকবা আল্লাহ তৌফিক দান করতা নাম্বার নাইন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট বিবাহিতা অবিবাহিতা সব বোন যারা আছেন সবাই আপনারা শোনেন প্লিজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য আপনাদেরকে আমি দিয়ে যাচ্ছি আপনি বিয়ে শাদি করার পর প্রেগনেন্সিতে যখন থাকবেন এই প্রেগনেন্সিতে থাকাকালীন সময় আরও বেশি ইবাদত গুজারি হয়ে যাবে এখন আপনি হইবা হুজুর খেনে কারণটা কি তা এর কারণ হয়েছে মার ফেটো সন্তান একদিনে বড় হয় না হিউম্যান এমব্রয়ডারি নিয়ে ব্রন তত্ত্ব নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তারা বলেছেন মায়ের পেটে সন্তান ধাপে ধাপে তৈরি হয় প্রথমে স্পাম এক ফোটা স্পাম থেকে তারপর কি হয় এই নাপাক পানে ফোটা জোড়াইয়ের ভেতরে গিয়ে সেখান থেকেই সন্তান গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় ধাপে ধাপে কয়েক মাসে তো চিকিৎসা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখলেন মায়ের পেটে যখন সন্তান থাকে আমার বোনরা কথাবার্তা না বলে এই কথাটা অন্তত মন দিয়ে শুনে যান এই একটা কথা শুনে যান চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেছেন মায়ের পেটে সন্তান যখন থাকে মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার আগে সন্তান মায়ের পেটে থাকাকালীন সময়ে শুনতে পায় অর্থাৎ আপনার ফেটো যখন বাচ্চা থাকে জন্ম ষোলো সপ্তাহ আগে চিকিৎসা বিজ্ঞানী হলে কয়েটা যে এ চাইল্ড গেটস হেয়ারিং 
before 16 weeks of birth সন্তান মার ফেট থেকে বাড়াইবার ষোলো সপ্তাহ ষোলো সপ্তাহ কয় মাস চারি মাস চার মাস আগে থাকে মার ফেটও হু নেই শুনতে পায় সে এই যে শুনতে পায় আপনি যদি প্রেগনেন্সি থাকাকালীন অবস্থায় আপনার ফেটো বাচ্চা সারাদিন টিভি সারিয়া স্টার জলসা জি বাংলা আর ইউটিউবে গিয়ে খালি নাটক আর সিনেমা দেখেন আপনি যদি কোরআন হাদিস নাও মানেন অন্তত বিজ্ঞান তো বিশ্বাস করেন আপনারা তা বিজ্ঞান এখন কোরআন হাদিস এখান বু তাকেও কোয়া আপনারা হয়বা হুজুর কোরআন মনে হয় বিজ্ঞান ভিত্তিক নাই না না ভুল ধারণা আল্লাহ কোরআনও কইছে ইন্না সামা ওয়াল বাসার ওয়াল ফুআদা কুল্লু উলাইকা কানা আনহু মাসউলা শ্রবণ শক্তি দর্শন শক্তির ব্যাপারে আল্লাহ জিজ্ঞাসিত করবেন কোরআনের যত জায়গায় শ্রবণ শক্তির কথা এসেছে আল্লাহ সাম শব্দ দিয়েছেন আর দর্শন শক্তির কথাই বলতে গিয়ে আল্লাহ তালা বাসর শব্দ দিয়েছেন কোরআন খুলে দেখবেন বাসরের আগে সাম শ্রবণ শক্তি দর্শন শক্তির আগে শ্রবণ শক্তি অর্থাৎ মানুষ দেখার শক্তি লাভ করার আগে শ্রবণ শক্তি শোনার শক্তি পায় তো মার ফেটো বাচ্চা জন্ম চার মাস আগে যেহেতু শুনে শুনতে পায় এর লাগে আমার বই নকল আপনি বাচ্চা ফেটো লইয়া যখন প্রেগনেন্সি থাকাকালীন সময়ে আপনি গান দেখলা ইউটিউবও হামাইয়া এর বাদে নাটক সিনেমা দেখলা ডিজে গান দেখলা এটা গানের আওয়াজ আপনার বাচ্চার ফেটটাকে কিন্তু সব শুনেন ইটা অবস্থা যদি হয় কারখানা বালা হইলে পণ্য বালা কারখানা বাদ পণ্য বাদ এখন খাইল হুন্লা মনে ওয়াজর বিষয়ে দেওয়া হয়েছে পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব করণীয় গাছ না লাগাইয়া এখন বেটা এখন আমি গাছের ফল খাই লিব বেকুব গাছও লাগাইছে না কয় ফল খাই লিত আপনার সন্তানের হক আপনি আদায় করছেন না আপনি আশা করেন রা আমার খেদমত করে হাউ ইজ ইট পসিবল এটা কিনা সম্ভব আপনি হোকাম আমার বই নখলারে হইলাম এই যে ফেটো বাচ্চা লইয়া আপনি হিন্দি গান শুনলা নাটক সিনেমা দেখলা ফেটোর ভিতরে থেকে খালি সন্তানের জাকা নাকা জাকা নাকা আওয়াজ শুনেন হে ফেটটা কি বাড়াইয়া খালি জাকা নাকা বাই দৌড়ে এক বাইয়ে হইরা হুজুর মাথা দেখতো হাতাইয়া দেউকা আমার ফুয়া ঘুরে এজন্য মাদ্রাসাত যায় খালি সিনেমা বাই যায় হে সিনেমা বাই যাইতো না তো খুব বাই যাইতো হে তো তার মার ফেটো দেখা গেলেন খালি সিনেমার আওয়াজ উঠছে এখন তো এর লাগে খালি সিনেমা বাই দৌড়া ওই যে হইলাম গাছ না না লাগে এখন আম খাই দিতাম আম গাছ লাগাইছো না আপনার ফেটো বাচ্চা এন বাই অকলে অনেক বাই অকল আইসন তারা হন্ডা বিবাহিত বাই অকল যারা বহুরে সাবধান করে লিবা আইস গা এই খবরদার ফেটো বাচ্চা যে এই আবুল তাবুল জিনিস দেখো না হন্য না আপনি ফেসবুকে হামাইয়া ইউটিউবে হামাইয়া ওয়াজ দেখলা তোলে দিয়ে আইচ্ছে ভিডিও একটা খারাপ মারি দিলা ক্লিক আর দেখে নিলা কেউ তো দেখেন না আল্লাহ দেখলা নেই আল্লাহ দেখলা এটা তো এক নম্বর ক্ষতি নিজর দুই নম্বর নিজের বাচ্চার নো ক্ষতি করে লিদা আপনি এই যে বাচ্চা এগুলো শোনে শোনার কারণে বাচ্চা সৎচরিত্রবান না হইয়া দুশ্চরিত্রবান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এই পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট আমি আমার মা বোন এগুলো হইয়া গেলাম এবং খুব একবারে খাটি সিলোটি বাসায় হইয়া গেলাম যাতে তারা বুঝেন আল্লাহ বোঝার তৌফিক দৌকা আল্লাহ আমার তো সময় শেষ হয়ে যান নাম্বার টেন একজন মুসলিমা নারী হিসাবে আপনি দশ নম্বর যে কাজ করবেন সেটি হচ্ছে সন্তানের প্রতি যত্নশীল হবে ছেলে মেয়েদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মা বাবা কারণ মা বাবার কাছ থেকেই সন্তান শিখে আর বাবার চেয়ে মায়ের কাছ থেকেই সন্তান বেশি শিখে কারণ বাবারা ব্যবসা বাণিজ্যে অফিস আদালতে কাজে চলে যায় মায়েরা থাকে তো আপনি আপনার সন্তানদের প্রতি যত্নশীল হন ঘটনা তো একটা মন হয়ে গেছে হওয়া লাগে এই যে হয় এক মাস আগে দিহান আর আনুষ্কা এই দুই ফুয়া ফুরির ঘটনা কি তা মৌলি বেজার ভাই আইসেনি আইসে না রে এখন মায়ও চাকরি করে বাপেও চাকরি করে বেলাশ দিছেন সারিয়া ফুরিয়ে গিয়ে খাল লোকে গ্রুপ স্টাডি করে তা কুচ খবর নাই আমরা আর দেশের চলাফেরা হইল আমেরিকার স্টাইলে মাঝে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলে বিচার চায় আবার সৌদি স্টাইল নিজের ফুরিরে সারিয়া দিছে মানুষে জেলা গরু ছাগলে সারিয়া দেয় গাছ খাওয়ার লাগে দিছে সারিয়া এখন ফুরিয়ে গিয়া ফুয়ার বাসাত গ্রুপ স্টাডি করে আর ফুয়ায় সুযোগ পাইয়া অনৈতিক কাজে জড়াইয়া এত একটা ফসু পশুর মতো করে নির্যাতন চালাইয়া হত্যা করছে এই মায়ও জানে না ফুরি কয়ে যায় বাপেও জানে না ফুরি কয়ে যায় আপনারা অনেক হর ফুয়া ফুরি নিয়ে স্কুল কলেজেও দেওয়ার নাম হই রা হে বই তো ইয়া গেছি গারেট কার আর ফুরিয়ে বই তো ইয়া মাঝে মাঝে আমরা তো সফরে থাকি ঈদিন এক চাইনিজ রেস্টুরেন্ট আমাইছে দেখি স্কুলের ফুয়ান ফুরি স্কুল রেস্ট ইন্ডিয়া আমরা নাস্তা করলাম ঠান্ডার টেবিল আইছে সাহস এখন নাই আমার সালাম দেখো আসসালাম আলাইকুম ওজন আপনাদের চিনি আপনার ওয়াজ ইউটিউবে হলি আপনি কইলাম ভাই তুমি ওয়াজ যেহেতু হলো তুই ওয়াজ শুন না ইতা কিতা করো স্কুলের নাম করিয়া বাইরে গিয়া গুড়াগুড়ি করে 
এই যে মা বাবার কোনো খবর নাই আপনার ফরেন হয়ে যাই রে এত কুস্ত করবো লাগনা ওই যে এখন অনলাইন ক্লাসের নামে আরো তামসা মোবাইল ফোন এত দিয়া হাই রে হাই ফোন এত দিয়া ই জুমরে মিনিমাইজ করিয়া আর কিতা করে ইউটিউবে গিয়ে দেখে আর আম্মা আর আব্বার ঘেরা এরে জানো নি আমার ফোয় আমার ফুরি কিন্তু অনলাইনও ক্লাস করে নি কিয়র অনলাইনও ক্লাস করতো দরজা লাগাইয়া আর ইউটিউবও সিনেমা দেখেন নাটক দেখেন আর আপনি কইরা ইয়াল্লাহ আমার আব্বা আমার আম্মা যে ফরা ফররা কি ভাই যে কিজাত ফরা ফররা আপনি জানেন না আবার 89 এর ফরা ফরিন তো রাখো ফোন আপনারা তো এলাকা লন্ডনি মাসে মানুষ বলে আইফোন দিয়া কইরা এরে জানেন না আমার ফুরি দি আমি আইফোন দিছি আমারও জানেন কইরা হুজুর জানেন না আইফোন দিলাইছি কিন্তু বললাম কোন ক্লাস হবো খানি ক্লাস 9 না বললাম বালা করছেন আপনার ফুরি আপনারে জামাই নেই একবার টুকাই টুকাই দিবা আর টুকানি রাখতো না আপনি যাই হোক অন্তত ইন্টারমিডিয়েট ফাস্ট করা রাখ পর্যন্ত ফুয়া ফুরিন তোরা তো মোবাইল দিবা না দেলাইলে আজকে গেল ওই দিবা দেলা মোবাইল ফোন দেলা তোমার ফ্রেন্ড যারা আছে সহপাঠি যারা বা স্যার রে ফোন দেওয়ার ম্যাডাম রে ফোন দেওয়ার দরকার হইলে আমার ফোন থেকে নিয়া দিও তোমার অত ফোনের দরকার লাগছে না চরিত্র হেফাজত করা লাগবে তাইলে আমি দশ নম্বর যে পয়েন্টটা আপনার ফুয়া ফুরিন হয়ে যাই রে একটু যত্ন নিবা দেখবা নজরদারি করবা আপনি ল্যাপটপ যে দিয়া তো রাখছেন গরুর ভিতরে ওয়াইফাই আর ফোন আর বেশি বেশি ফোনও আতো দিবা না এবাই ওয়াইফাই এবাই ফোন বাপ রে বাপ হর আমি আব্বু একটু অ্যাসাইনমেন্ট করতাম এখন তো অ্যাসাইনমেন্টও ভালো হইছে এবাই মার্ক খমাইয়া পঞ্চাশ করিয়া এবাই অ্যাসাইনমেন্ট দিছেন আর অ্যাসাইনমেন্টের নামে কিন্তু এবাই তামসা হো চলে সিক্স সেভেন আর ফোর ইন্তি আর ফোর ইন্তি যে টিকটক ভিডিও বানায় দেখো কা আমার ডিভাইস চাই ফার্স্ট আছে আমার কাছে ওতো ফোন আছে আইপ্যাড আইফোন সবটা আছে এগুলো আমি নিজে টিকটক কিটা আইফোন তো জানি না এখন সিক্স সেভেন আর ফোর ইন্তি টিকটক বানায় কিন্তু আসে নেই নষ্ট হয়েছে না মা বাপে এগুলোর প্রতি যত্নশীল হইবা দায়িত্ব নিবা নজরদারি চালাইবা নাম্বার ইলেভেন এর ফলে এগারো নাম্বার ছেলে মেয়ে লালন পালনে বৈষম্য করবা না এখন বাফে আর ফুয়া মায়ে দেখা যায় খালি ফুয়ারে বেশি বেশি খাওয়ায় মায়ে খাওয়াই না আমার ফুয়াই আমারে চাকরি করিয়া ঠেকা দিবা এখন খানিত লইয়া বৈছেন ফুয়ারে দিছেন মাছর মাথা আর ফুরিরে দিছেন লেজ ল্যাঙ্গুর আর কিছু লুটি বাসায় হয় লেজ দে ল্যাঙ্গুর হয় আলবি ভাই তো যাই হোক এই যে বৈষম্য আপনারা খোলনা এটা বৈষম্য ইসলাম শিখেইছে না আপনারা খোলনা আলহামদুলিল্লাহি যার তিন মেয়ে আছে আদর স্নেহ মমতা দিয়া যারা ভালোবাসা দিয়া প্রতিপালন করিয়া শিক্ষা দীক্ষা দিয়া বালা এগুফা দীক্ষা দিয়া দিব ই বাপ মা আমার লোকে কি আমতর দিন ওলা আমরা এক লোকে জানা তো আমি কোনো ফুয়ার ব্যাপারে ইতা হাতে যদি চাইছি না অনেকে আছে ফুরিয়ে গেলেও মন খারাপ আরেকের গেহা আমি ট্যাক্সি রে ভাই ঠেকাত ফুরছি আল্লাহ খালি আমার ফুরি দিরা আপনি ট্যাক্সি না আপনি বড় সৌভাগ্যবান মানুষ এর লাগে আপনি আপনারে আল্লাহ খালি মেয়ে দিরা তো বৈষম্য করবা না নাম্বার টুয়েলভ বারো এবং সর্বশেষ হয়েছে ইসলামর যে হুকুমত গুলা আছে এগুলো আপনি জীবনও বানিয়া চলব আমার মা বোন হলে মনে হয় খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছেন আমি আশা করলাম আমি কিন্তু এরশাদ ভাই বারোটা পয়েন্ট করেছে আপনারা উনাইলে যাবার দেখো কা ওয়াজ কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে এই বারোটা কথা আমার বোন হলে মানে নিলে পরিবেশ বদলি জীব গড়ে গড়ে সুখ শান্তির বাতাস খালি বলবো ইনশাআল্লাহ আমি আবার আমি রিপিট করি লাই যারা সুযোগ আছে বাই হলেও নোট করি লাগা অসুবিধা নাই এক নাম্বার কয়েছি যথাসময়ে টাইমলি নামাজ আদায় করা দুই নাম্বার ওর নামাজের পয়েন্ট তো ফাউরে লিছি তো সকালবেলা তো আপনার আপনি যখন নামাজও দাঁড়াইবা আপনার মেয়েটার নিয়ে নামাজও দাঁড়াইবা আর আপনারা কিন্তু আবার ফয়েন্ট তৈরি নিয়ে নামাজও যাইবা মরু আউলা দেখুন বেশ সলাতি বহু মাগনা সাবেসিনি নবীজি বলেছেন সাত বছর হয়ে গেলেই নামাজের আদেশ দাও দশ বছর হয়ে গেলে নামাজ আদায় না করলে শাসন করো এখন কলেজও না গেলে আমরা শাসন করি স্কুলও না গেলে শাসন করি কিন্তু নমাজ না ফলে শাসন করি না আমার বই নকলের হইরাম যখন নমাজও দাঁড়াইবা আপনি আপনার মেয়েরে খান্দাত নিয়া বা ছেলেরে খান্দাত নিয়া দাঁড়াইবা আপনি দেখবেন সাজাত গেলে এটা উঠে যান উপরে উঠতে এখন গুড়ার মাঝে উঠছি শয়তানি করুক দুষ্টামি করতে করতে নামাজই হইব ইনশাআল্লাহ এক নম্বর যথাসময়ে সলাত আদায় করা দুই নম্বর পর্দার বিধান সম্পূর্ণভাবে মেনে চলা কয়েকটা কথা আমি এখানে বলেছিলাম ফ্যাশনেবল বুরখা জুড়িতে থাকবে না ইনশাআল্লাহ পরিপূর্ণ 
পর্দা করে আমরা চলবো আমাদের সিলেটিদের সুনাম কিন্তু গোটা দেশে আছে গোটা দেশে আছে যে সিলেটের মহিলারা সবচেয়ে বেশি পর্দা করে এই সুনাম অব্যাহত রাখার চেষ্টা করতে হবে নাম্বার থ্রি তিন নাম্বার নিজের সতীত্বের হেফাজত করতে হবে চার নাম্বার দিনই জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে দিনই জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে হবে নাম্বার ফাইভ নন মাহরামদের সাথে অপ্রয়োজনে কথা বলা এবং তাদের সামনে দেখা দেওয়া যাবে না নাম্বার সিক্স ছয় নাম্বার হচ্ছে অবিবাহিত হইলে দিনদার পাত্রকে সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন করা নাম্বার সেভেন সাত নাম্বার নিজের স্বামীর আনুগত্য এবং খেদমত করা নাম্বার এইট শ্বশুর শাশুড়ির প্রতি রেসপেক্টেড হওয়া শ্বশুর শাশুড়িকে রেসপেক্ট করা নাম্বার নাইন গর্ভকালীন সময়ে গর্ভধারণকালীন সময়ে প্রেগনেন্সিতে থাকাকালীন এবাদতে আরও বেশি মনোযোগী হওয়া নাম্বার টেন দশ নাম্বার সন্তানদের প্রতি নজরদারি চালানো নাম্বার ইলেভেন এগারো নাম্বার সন্তান লালন পালনে বৈষম্য না করা নাম্বার টুয়েলভ এবং সর্বশেষ বলেছি দিনই সমস্ত হুকুমাতগুলো জীবনে মেনে চলা অত ওয়াজ দরকার নাই ও বারোটা কাম করলেও শেষ ইনশা আল্লাহ আমি তো বাড়াইয়া করছি আর নবীর যে মাত্র সাহিত্য হয়েছে ইজা সল্লাত আলমার আতু হাফজাহ একজন নারী যখন পাঁচ ওয়াক্তের নামাজি হয় অসমাত শাহরাহ সে যখন রমজানের রোজা রাখে তিন নাম্বার ও হাফিজত ফরজাহ সতীত্বের হেফাজত করে চার নাম্বার ও আত আজাহ স্বামীর আনুগত্য খেদমত করে আল্লাহ বলবেন যে দরজা দিয়ে ঢুকতে মন চায় জান্নাতের ওই দরজা দিয়ে ঢুকে জান্নাতে চলে যাও সুহান আমার বই নখলে আশা করি এই নসিহতগুলা মানিয়া চলবা আপনার ঘর দাম্পত্য জীবন ব্যক্তিগত জীবন সব সুন্দর হইব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দান করতে